、MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらクリキントンがお送りいたします。昨年の8月15日、韓国・ソウル中心部のコウカモン広場で、日本の安倍政権による歴史の歪曲や体感輸出規制を糾弾するとして、ろうそく集会が開かれていました。子供連れや若者の姿も多く見られ、侵略支配を謝罪しろ、国民の力で新しい歴史を作ろうなどと訴えていましたが、当時の大日本帝国は、韓国に侵略などしておらず、1910年、明治43年8月29日に韓国併合に関する条約に基づいて韓国を併合しただけです。それに、国民の力で新しい歴史を作ろうなどと民衆が叫んでいますが、併合当時の歴史を国民の力で新しく作ると資料してしまいます。また、日本政府が韓国をホワイト国から除外する決定をした2019年8月2日以降、韓国の日本製品不買運動、ボイコットジャパンが国策として大いに盛り上がり、不買対象は日本産原材料が含まれる品目にも拡大し、自治体が日本関連事業を中止するなど広がりを見せています。そして、1年が過ぎた今でも、韓国の日本製品不買運動は熱気を帯びていて、世論調査によると 72% が今も不買運動に参加しているそうです。素晴らしい民度ですね。韓国市中央日報は8月14日付で幸福説を契機にノージャパン再拡散、不買が答えなのか SNS 上で口論をつばくと題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。明日に迫った幸福説解放記念日を契機に日本製品不買運動に再び火がついている。昨年始まった日本政府の輸出規制措置をはじめ、安倍晋三首相の喧嘩基調が続きながらだ。最近、SNS などのオンラインでは、日本製品不買運動一人デモを行う写真が投稿されている。インスタグラムでは、ある人は、テグ・ドンソンノのある靴のセレクトショップ前で、ノージャパンなどが書かれたプラカードを持って、一人デモを行う写真を数枚掲載した。不買運動キャンペーンも続いている。ある人は、インスタグラムに、日本製品のバーコードは49、45で始まります。49、買いたくても45、買わないでおこうとコメントしたイメージとともに、8.15 を迎えて、もう一度記憶しようという文を載せた。ツイッターに、あるマートで、日本産輸入ビールをまた販売し始めたとし、大韓民国から日本ビールを追い出すことができるように異臭化しようと言及するケースもあった。不買の動きは、統計でも確認することができる。韓国放送広告振興公社によると、日本製品不買運動に対する8月の消費者携帯調査の結果、回答者 75% が日本製品不買運動に参加すると明らかにした 69% は不買運動への参加で日常生活に不便を感じることはないと答えた年齢別では50代の参加率が最も高く20代が最も低かった今月10日与党共に民主党のキム・ヨンベ議員が関税庁の2020年日本消費財輸入実績を分析した結果、日本産消費財の輸入が前年比 27.3% 減った。ビール、乗用車品目の減少傾向が特に大きかった。今年4、6月期の輸入額は前年同期比、日本産ビールは 90.4%、乗用車は 66.7% それぞれ減った。ノージャパン運動が拡散すると、不買運動が答えではないという懸念も出ている。ツイッターやフェイスブック、インスタグラムのあちこちに、ノージャパンより、韓国内企業の悪質カプチル、パワハラに対して熱心に不買するつもりだ。その方が価値あると思うというコメントが掲載されている。闇雲に不買運動をするより、日本製品を使わざるを得ない理由を考えなければならないと指摘するコメントを書く人もいた。韓日関係はなかなか接点を見つけられずにいる。15日の幸福説が韓日関係の重大な峠になるものとみられる。差し当たっては
。昨年、両国政府間の合意で臨時に縫い合わした日本政府の半導体材料の輸出規制問題が、世界貿易機関 WTO の仲裁テーブルに載せられた状況だ。日本側は、軍事的に転用できる品目に対して、国際的観光により統制したに過ぎないという昨年の立場を繰り返している。安保葛藤も残されている。2018年、日本海上自衛隊哨戒機が韓国海軍艦艇に対して低空威嚇飛行をしたことで触発された。昨年の韓日軍事情報包括保護協定ジーソミア終了論争に続き、最近は日本自衛隊先制攻撃論争も出ている。日本製品不買運動をして、精神勝利で自尊心が保てるのであれば、勝手にやっていただければ良いことです。とは言っても、徴用工訴訟で、韓国側による日本製鉄の資産の現金化が現実になれば、日本企業の韓国離れが加速するので、韓国にしてみれば、願ったり叶ったりでしょう。昨年は、日本企業が45社、韓国から撤退していますが、激しい日本製品不買運動が繰り広げられるような国はカントリーリスクが高いと判断した外国人投資企業の撤退も相次いでいます。米国は35社、香港17社、ケーマン諸島10社、オランダ8社、バージン諸島8社、中国7社などが昨年、韓国から撤退。今年は日本を含む外国人投資企業の撤退はさらに加速するでしょう。なんだか、自国で、自国の首を絞めているようにしか思えませんが、日本製品不買運動で自尊心が保てるのであれば、いた仕方ないでしょう。それにしても、2018年の韓国海軍艦艇による自衛隊哨戒機へのレーダー照射を、低空威嚇飛行と信じていることに、驚愕です。証拠となるデータをないものにする韓国に、どぎもを抜かれます。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。今回は、ドナルド・トランポリンさんと、桜井よすこさん、そして私、ひらひらクリキントンから、ご視聴いただいている皆様にお願いがございます。当番組は、ファクトに基づきお伝えしていますが、YouTube 側の広告審査で、多くの番組が審査不合格となっており、収益が大変行き詰まっております。そこで、この MHK 報道局を YouTube のチャンネルメンバーシップを活用して、皆様方から活動支援をしていただけないかと思っております。大変厚かましいお願いですが、賛同していただける方は、ぜひともメンバーシップにご参加ください。何卒、よろしくお願い申し上げます。また、チャンネルメンバーにならなくても何も変わらず、今まで通りに、この MHK 報道局の番組をご視聴いただけますのでご安心ください。